सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं इसमें से कुछ प्रमुख हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कार्पोटाइजेशन पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68 परसेंट कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफ टी कैप का 74 परसेंट तक बढ़ाना यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफार्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म फोर्सेस में ट्रांसफार्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा साथियों इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज चार साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है मित्रों प्रिलमी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ जिनका कि मिश्र भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है वो यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ ही उसकी रिप्लाई करेंगे धन्यवाद जय हिंद मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूं मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा
तजुबा जोश हम मिलकर वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सटे तमरे बढ़ाए सीने की शान शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ा अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम भारत के अग्निवीर अग्निवीर बने जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाओ सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि हो तन समर्पित हो मन समर्पित एक मौका अपने अपनों और देश के लिए चौखट के बाहर कर रहा इंतजार गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य एक अग्निपथ मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी आकर्षक वेतन अग्निवीर बने धन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का सदा समाज की सेवा में देश सेवा में और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की परिक्रिया को नया रूप दिया है व्हाई? विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा गतिशील भविष्यवादी विविधता से भरी सैन्य शक्ति क्या होगा वी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द नेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एज अग्निवीर भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सब का कर्तव्य है भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी बलिदान कर्तव्य प्लस टूडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैक्ट पावर वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस आर्म फोर्सेज में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बनाया बताया हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी 6 से 7 साल में इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेज इनटू यूथफुल टेक सैवी मॉडर्न देर इज अ नीड टू हार्नेस द यूथ पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा हमारे साथ चार साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा ही विल स्टैंड आउट इन द क्राउड विद हिज एटीट्यूड टोर स्किल्स एंड द टाइम ही वुड हैव स्पेंट विद 
اس اسکیم کے کچھ ایڈوانٹیجز ایڈوانٹیجز تو بہت ہیں بٹ میں صرف کچھ آپ کو کچھ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پہلی چیز یہ ایک بہت ہی ٹرانسفارمیٹو ریفارم ہے اس کے اندر آرم فورسز کی یوتھ فل پروفائل ینگر ہوگی فٹر ہوگی ڈائیورس ہوگی دے ول بی مور ٹرینیبل اینڈ ان دا چینجنگ ٹائمز آف ٹیکنالوجی ابزارپشن دے ول بی ریڈی بیکاز دے ول بی مور اٹیپٹ ٹو ٹیک دیز ٹیکنالوجی ان دا اسٹرائڈ دے ول بی این آپٹیمل بیلنس آف یوتھ اینڈ ایکسپیرینس دیٹ از ملین آف جوش اینڈ ہوش کمنگ ٹو اگنی ویز ایک سنہرا موقع دیش کی سیوا کرنے کا تھرو دی آرمڈ فورسز دے ول امبائب کمراڈری ٹیم بلڈنگ مینٹل روبرسنیس فزیکلی فٹ فوجڈ انڈر فائر لائک دا بیسٹ ٹیل اوور دا ایئرز ول ریزلٹ ان اے کانفیڈنٹ اینڈ بیٹر انڈیویجول دیر از اے ویری گڈ فائنینشیل پیکیج فار وچ دا ڈیٹیلس آئی ول ٹیل یو سلائٹلی لیٹر ایز سو دا نیشن از کنسرن دے ول بی اویلیبلٹی آف ڈسپلن اینڈ اسکلڈ یوتھ ول متلی ود ملٹری ایتھوس اینڈ فار دا سول سوسائٹی وچ ول ایڈ ٹو دا نیشن بلڈنگ یہ کام کرنے سے پہلے ہم نے کچھ جو ورلڈ کی الگ الگ کنٹریز ہیں ان کی اسٹڈی کری اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ صرف جو بیسٹ پریکٹس ہیں ان کو آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں پہلا والنٹیئر سسٹم ہے زیادہ تر دیشوں میں انرولمنٹ کی جو سسٹم ہے وہ ملٹیپل انٹریز ہیں ایک ریگولر دوسرا کانٹریکچل تیسرا کانسکرپٹ انرولمنٹ ایجز سیونٹین ایئرز اینڈ ابو ٹریننگ ڈیوریشن دس ہفتے سے لے کے چھ مہینے تک آل دا کنٹریز ہیو ٹرائڈ ٹو انسینٹیوائز دا سولجرز اوبلیک اگنی ویز which they have on exiting. How? By giving, by giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or you know, trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. The youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon, This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and DNA. Ek yuva bhargrast nahi hoga. He'll be more available because he's younger, he will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more. Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17 and a half to 21 years. Once selected, Agni Veers will serve for four years with us. On completion of four years, Agni Veers will get an opportunity to apply voluntarily for regular CADA. Based on merit, organization requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated and centrally maintained. So every Agni Veer will receive who is selected, who is not, but Agni Veers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agni Path scheme. Recruitments will be part of the Agni Path scheme, open to men and progressively based on the service requirement will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extent norms. Education, education qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place that every 10th class student who joins us will, we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. 
There is a very unique package created specially for the Agnivis by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Seva Nidhi package. And just, just to explain you a little, every Agnivir who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30%. 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this, who works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF, oblique PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year, that works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of four years, Agnivir can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government oblique interest component. Desh ki raksha karte wakat, agar kisi agnivir ne sarvoch balidan diya, to wo ya wo disable hua, uske liye pravadan scheme mein kara gaya hai. There's a non-contributory insurance being kept for every agnivir which will work out to about 1 crore, plus he will get his full pay for the unserved portion, just in case he gets disabled any time during his four-year tenure. We have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Siva Nedi package as on date with interest. This scheme is not finished We will be endeavoring to raise the technical threshold by getting re recruitment done through the ITIs. Impetus will be given to self-employment and entrepreneurship. Focus for in-service skilling, skill certificate, tailor-made bridging courses are being designed for them. The first rally of the Agni Veers will start 90 days from today. This is indeed a transformational scheme aimed to empower the armed forces. It is an opportunity for all of us to embrace new concepts, collaborate to enhance our war fighting, war, war fighting capability using whole of the government approach, jis mein sabhi ki bhaagedari ho. Ab, mein request karunga Air Chief Marshal B.R. Chaudhary ko ki wo apne vichar aapke saath share karein. Jai Hind. Good afternoon, ladies and gentlemen. The armed forces of this nation are the first responders to any external threat, standing firm on the ground, in the air, or on the sea. The primary source of strength are the personnel who man the machines of war, and the Agnipat scheme would give all eligible citizens an opportunity to join the armed forces as Agnivirs. The Agnivirs who will form a part of the Indian Air Force are going to be an inherent component of an organization that prides itself on its core values of mission, integrity, and excellence. These core values equip our men and women with the knowledge, ethos, and pride to render service to the nation and form the bedrock on which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agnivirs, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast-changing technology-based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. 
a short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agnivirs and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills required by the Air Force should they opt to join as regular air warriors. This will not only contribute effectively in upskilling of the youth of the country, but it also ensures right training at the right time is important. Lastly, the Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agnivirs in aviation, weapons, and sophisticated ground systems. Agnivirs who rejoin civil society will be job ready to be absorbed by a variety of employers. Armed with skills that they have learned in the Air Force, it is these Agnivirs who will carry their training, discipline, and experience to our indigenous industry also. This therefore emerges as a win-win situation with the Air Force benefiting from both the Agnivirs who have many options after four years and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. Jai Hind. Admiral Hari Kumar. Namaskar, Devi Sajano. आप सबने अग्निवीर और अग्नि अग्निपथ के बारे में अभी तक सुना है सो so, मैं इसके डिटेल्स में ना जाते हुए इस विषय पर अपने और नौसेना के विचार आपके सामने रखूंगा सबसे पहले मैं यह बोलना चाहता हूं कि अग्निपथ स्कीम एक नया दौर की नई सोच है एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये जरूरी है कि हम लेसन्स लर्न और बेस्ट प्रैक्टिस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं इन नेविगेटिंग द टर्बुलेंट टाइट्स ऑफ कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वी कैन नॉट अफोर्ड टू म्योरली कंटिन्यू अलोंग द बीटन पाथ डूइंग मोर ऑफ द सेम इज नो मोर एन ऑप्शन इसीलिए आने वाले कल की लड़ाई के लिए विचारधारा में भी परिवर्तन जरूरी है एज फार एज द नेवी इज कंसर्न the agnivirs will provide a steady and continuous infusion of unbridled vitality enthusiasm and new age abilities of youth ek taraf ye hamari armed forces ke talent pool ko vistar karega sath hi sath ye hamare yuvaon ko garv se military uniform pehnne ka aakarshak option bhi dega indian navy agnivirron ko अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स सबमरीन्स एयरक्राफ्ट कैरियर मिलिट्री एयरक्राफ्ट अदर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स एंड यूनिट्स और लेटेस्ट वेपन्स सेंसर्स कम्युनिकेशन सिस्टम्स आईटी सिस्टम्स नेटवर्क्स वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी दिस एक्सपीरियंस विल होल्ड दम इन गुड स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वेल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग to society and community development on completion of 4 years of uniform service they'll be a vital element in india's growth story contributing to nation building through grooming skilling and inspiring of future generations while instilling 
and reinforcing a greater sense of nationalism and patriotism. Therefore, the Agnivath initiative and the Agnivirs that it will produce will play a pivotal role in enhancing the effectiveness and efficiency of the Navy and the country as both grow and rise to the challenges. Having been part of the initial planning team over two years back, I can assure you that the initiative has been extensively deliberated and examined threadbare by all stakeholders. The outcomes of these deliberations have only reaffirmed my conviction that this step will be truly transformational. Moreover, it will lead to a fine balance of the wisdom of experience and the exuberance of youth. I want to give this to you that इस नए सिस्टम की ओर सुचारू परिवर्तन के लिए सभी योजनाएं प्लान की जा चुकी हैं और ध्यान दें नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी मेरा मानना है कि अग्निपथ एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा आई थिंक ऑफ द कांसेप्ट ऑफ अग्निपथ through the prism of my own experience of four decades in uniform. One of the key lessons that I have learned in the Navy is that if one does not continuously adapt to the changes in tides and currents, one will most definitely be set off course. The same applies to the armed forces as well in today's dynamic scenario. And in this regard, the Agnipath Initiative is an essential step to ensure that we stay on course. Ant me, ye bolna chata hu ki armed forces ka functioning, seva parmo dharm ya service before self ke siddhant par adharit hai. Agnivat, Bharat ki bhavishya ki pediyon ko is mool mantra ke antargat saman aur santosh se jine ka ek uttam avasar प्रदान करेगा और हर काम देश के नाम की धारणा का पालन ही नहीं उसका अनुभव भी करेगा भारतीय नौसेना अग्निवीर को सीमलेसली अपनी टीम नेवी का हिस्सा बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है धन्यवाद जय हिंद जनरल मनोज पांडे गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन the Agnipath scheme is a transformational reform for the army and the nation and aims to bring a paradigm change in the human resource management of the Indian Army. The scheme, one of the most significant initiatives, aims to make the army a future-ready fighting force capable of meeting multiple challenges across the full spectrum of conflict. इस योजना को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विस्तृत विचार विमर्श और चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया है दिस एफर्ट कॉम्प्लीमेंट्स अदर ऑन गोइंग इनिशिएटिव टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन आर्मी इन टू अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ड्रिवन आत्मनिर्भर एंड अ बैटल वादी फोर्स सम ऑफ द नोटेबल बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम फ्रॉम द इंडियन आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू आर Firstly, an enhanced youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. Secondly, increase in the technical threshold of the Army by recruiting Agnivirs through ITIs and other technical institutes by harnessing their potential. The scheme, we believe, will attract young talent and motivated youth with the right skill sets to join the Army. It will also result in increased availability of medically and physically fit personnel at the cutting edge level of field units. It will also ensure better utilization of recruit training period resulting in enhanced availability of soldiers to the field Army. It will also help us in maintaining an optimum balance 
between the youth and experience. A wider recruitment base will provide equal opportunities to youth from all parts of the country to join the Army. The screening and selection based on a sound, fair, transparent and a robust assessment system will ensure that the Army retains the best of the best for a longer serving duration and these personnel will form the core of our organization. The Agnivir leaving after four years will be empowered with suitable skills and financial means and carry a unique resume as was alluded to earlier that will significantly enhance his value and employability in the civil society. The new process heralds a paradigm shift in our recruitment process and will necessitate changes in the way we impart training to our recruits and soldiers in enhancing their combat potential. I want to ask all of you that recruits should be minimum physical, medical and professional parameters to listen to our recruitment process पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। We will institute a fair, transparent and scientific method in screening the initial intake for four years and apply similar yardsticks to select those who will get enrolled. मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेजिवनेस कामरेड्री एस्पिरिट डेकोर और नाम नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है रहे को पूरी तरह बरकरार रखेगी अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स headquarters or establishments, dono operational or non-operational areas mein Bharatiya Sena ke vivin ango yane ki alag alag arms or services mein tainat ke jayenge. I want to assure you that during the implementation and stabilization phase of the Agnipath scheme, the Army's operational capabilities and preparedness along the borders and the ability to deal with internal security challenges will be fully maintained. At the end, I wish to say that we are confident that this change will bring in new vigor and confidence in the Indian Army and make it stronger, more capable and in stride with the future. Jai Hind and thank you. मित्रों हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स और हमारे एडिशनल सेक्रेटरी डीएमए ने जो प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया है मैं समझता हूं थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर चीजें पूरी तरह से साफ हैं लेकिन फिर भी यदि कोई क्लेरिफिकेशन आप चाहते हैं तो हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स आपके क्लेरिफिकेशन का जवाब देंगे So I'm Rahul Singh from Hindustan Times. My question is to the Army Chief. So this scheme has been at the center of 